அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நாம் காணவிருப்பது காமன் என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அண்ட் அட்மிஷன் ஃபார் எம்இ எம் டெக் எம் மார்க் எம் பிளான் தமிழக அரசின் சார்பாக சென்னையில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நடத்தும் எம்இ பாடங்கள் எம் டெக் எம் ஆர்க் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட் எம் பிளான் என்ற பாடங்களில் படிக்க நுழைவுத் தேர்வு எழுத விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் இந்த சீட்டா பிஜி எனும் தேர்வினை எழுத வேண்டும் இது ஒரு காமன் என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் கம் அட்மிஷன் தேர்வாகும் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறுபவர்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கான்ஸ்டிடுவெண்ட் காலேஜஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி எய்டட் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் எய்டட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் போன்ற கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த பாடப்பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்ற தகவலை இந்த காணொலியில் மிக தெளிவாக காணலாம் முதலில் இந்த பாடங்களில் விண்ணப்பிப்பதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸை முடித்திருக்க வேண்டும் அதாவது உங்களது டென்த் எஸ் எஸ் எல் சி மதிப்பெண் பட்டியலில் உள்ள பெயரை எவ்வாறு இருக்கிறதோ அதே போல் டபிள்யூ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும் டென்த் எஸ் எஸ் எல் சி மதிப்பெண் பட்டியலில் உள்ளவாறு உங்களது பெயரையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் அதன் பிறகு நீங்கள் பயன்பாட்டில் வைத்துள்ள இமெயில் ஐடியையும் பாஸ்வேர்டையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் அதில் உங்களது டேட் ஆஃப் பர்த் மொபைல் நம்பர் இவற்றையும் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக மிக குறிப்பாக ஒன்றிருக்கிறது அதாவது சாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எந்த தேர்வினை எழுத விரும்புகிறீர்களோ அந்த தேர்வினை இங்கு தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதாவது எம்இ எம் டெக் எம் ஆர்க் அல்லது எம் பிளான் என்ன தேர்வினை நீங்கள் எழுத விரும்புகிறீர்களோ அந்த தேர்வினை இங்கு தெரிவு செய்ய வேண்டும் ஒருமுறைதான் இந்த வாய்ப்பு மறுமுறை தவறாக செய்துவிட்டால் மறுமுறை வாய்ப்பு கிடைக்காது இந்த முதல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸை முடித்த பிறகு லாகின் செய்ய முடியும் லாகின் செய்யும் பொழுது நீங்கள் பயன்படுத்திய அதே இமெயில் ஐடி அதே யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை இங்கு கொடுத்து நீங்கள் உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைந்தவுடன் உங்களது பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் இங்கு பதிவு செய்ய போகிறீர்கள் உங்களது பெயர் ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி சப்காஸ்ட் கோட் சப்காஸ்ட் அதாவது உங்களது சப்காஸ்ட் கோடு ஆனது அங்கு நிறைய கோடு இருக்கும் அதில் நீங்கள் ப்ரௌசரை பார்த்து உங்களது சப்காஸ்டுக்கான கோடு என்னவோ அந்த கோடினை தெரிவு செய்து வைத்துக் கொண்டு இங்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து அட்ரஸ் பின் கோட் நேஷனாலிட்டி ரிலிஜியன் அடுத்ததாக ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ரெஃப்யூஜியாக இருந்தால் எஸ் நோ என்ற பதிவையும் அங்கு பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து ஆனுவல் இன்கம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் த போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் எஸ் ஆர் நோ போன்ற தகவல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து அடுத்ததாக எஜுகேஷனல் டீடைல்ஸ் இங்கு உங்களது எஸ் எஸ் எல் சி டென்த்தில் உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களது இயர் ஆஃப் பாசிங் போன்றவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டும் இதனுடன் டென்த்தோட மேக்சிமம் மார்க் எவ்வளவு அதில் நீங்கள் எடுத்த மதிப்பெண் எவ்வளவு என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும் தொடர்ந்து எஸ் எஸ் எல் சி டிப்ளமோ பிளஸ் டூ குறித்த விவரங்கள் அதில் உங்களது ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இயர் ஆஃப் பாசிங் அதில் உங்களது அதிகபட்ச மதிப்பெண் என்ன நீங்கள் எடுத்த மதிப்பெண் என்ன என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும் தொடர்ந்து குவாலிஃபையிங் டிகிரி எக்ஸாமினேஷன் அதாவது யூஜி எக்ஸாமின் எக்ஸாமினேஷனோட உங்களது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இயர் ஆஃப் பாசிங் குவாலிஃபிகேஷன் டிகிரி என்ன எந்த டிகிரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதோட ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன என்பது குறித்த தகவல்களையும் உங்களது எத்தனை பருவங்களை முடித்துள்ளீர்கள் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி செமஸ்டர் எத்தனை என்பதையும் உங்களது டிகிரி மதிப்பெண்கள் என்ன அல்லது சிஜிபிஏ மதிப்பெண் என்ன என்பதையும் அங்கு குறிப்பிட வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து நீங்கள் உங்களுக்கான எக்ஸாமினேஷன் சென்டரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இவை முடிந்த பிறகு உங்களது இமேஜ் அப்லோட் செய்ய வேண்டும் இந்த இமேஜ் அப்லோட் செய்யப்படும் பொழுது அவங்க சில ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த இமேஜ் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் ஆகவே அங்கே ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களது இமேஜை உங்களது புகைப்படத்தை தேவையான அளவு சைஸ் அல்லது ரீசைஸ் செய்து கொள்ளலாம் இவற்றை மறந்துவிடாதீர்கள் தொடர்ந்து உங்களது ஃபோட்டோவை அப்லோட் செய்யும் பொழுது உங்களது ஃபோட்டோவானது ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் அதுவும் ஐம்பது கேபி தான் இருக்க வேண்டும் சிக்னேச்சர் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் பதினோரு கேபி தான் இருக்க வேண்டும் என்பது மிக குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று என்னென்ன ஆவணங்களை பதிவேற்ற செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களது கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் மறக்காமல் அதனை ஸ்கேன் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எஸ் எஸ் எல் சி மார்க் ஷீட் ஹையர் செகண்டரி மார்க் ஷீட் டிப்ளமா மார்க் ஷீட் ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் யூஜி எல்லா செமஸ்டர் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் டிசி டிரான்ஸ்பர் சர்டிபிகேட் டிசபிலிட்டி சர்டிபிகேட் நேஷனாலிட்டி சர்டிபிகேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிபிகேட் இஃப் எனி ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ஐடி ப்ரூஃப் அல்லது சர்டிஃபிகேட் போன்றவற்றை தயாராக வைத்திருங்கள் இவற்றையும் பதிவேற்றம் செய்ய
அதை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கில் சென்று நீங்கள் அந்த காணொலியை பார்த்து எவ்வாறு பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சு நீங்களே பண்ணுங்க இவை அனைத்தையும் அப்லோட் செய்த பிறகு சப்மிட் பட்டன் இருக்கும் அவற்றை மறக்காமல் நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்யலாம் இந்த தேர்விற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு அதாவது எம்இ எம்டெக் எம்ஆர்க் எம் பிளான் தேர்விற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ பிரிவினருக்கு ஐநூறு ரூபாயும் எக்ஸாமினேஷன் தேர்வோடு சேர்த்து நானூறு அதாவது தொள்ளாயிரம் ரூபாயும் மற்ற பிரிவினருக்கு தொள்ளாயிரத்து நானூத்தி நாற்பது ரூபாயும் தேர்வு கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி தேர்வு கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கடைசி தேதி என்ன என்ன என்பது குறித்து டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு மறக்காமல் அவற்றை பார்த்து விடுங்கள் இந்த பாடங்களை படிப்பதற்கு லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஓன்லி அவைலபிள் ஆகவே தமிழக மாணவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் பொழுது உங்களது சி அவங்களது அப்ளிகேஷன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு பிறகு நீங்கள் உங்களது தேர்வு கட்டணங்களை செலுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் இந்த தேர்வுக்கான வலைதனமான என்ற முகவரிக்கு சென்று உங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதே போல் கடைசி கடைசி தேதிக்குள் விண்ணப்பித்து விடுங்கள் மேலும் விவரங்கள் ஏதேனும் தேவைப்பட்டால் மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்க நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் கண்டிப்பாக சந்தேகம் இருக்கும் அவ்வாறு ஏதும் சந்தேகம் இருந்தால் மறக்காமல் உங்களது சந்தேகங்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கேள்விகளாக கேளுங்கள் என்னோட இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்